let's look at an uh, another example of time flexibility strategy uh iska jo problem ke andar jo hamare uh, demand hai wo ye uh, hai ke ji january mein 2900 units ki demand hai february 3200 units ki demand hai march mein 3500 april 3800 may 2800 aur june mein 2600 ki demand hai uh iske andar 8 hour ki shift ek shift pe kaam ho raha hai and there are 25 uh, days uh, per month jo production days hain beginning inventory in this case uh, uh, is 200 uh, units and beginning workforce is 50 worker to ye hamare paas data available hai uh, iske andar agar hum dekhein to iske andar ek jo constraint hai wo ye hai ke uh, jo ओवर टाइम है वो 25% परसेंट ऑफ द रेगुलर टाइम से ज्यादा हम यूटिलाइज नहीं कर सकते सो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट जो हमें अवेलेबल है ओवर टाइम और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो हमने लेवल वर्क फोर्स मेंटेन करनी है वो लोएस्ट डिमांड पीरियड के हिसाब से मेंटेन करनी है दैट मीन्स कि जून जो कि लोएस्ट डिमांड पीरियड है इस केस में जून में जो डिमांड है उसको रेगुलर प्रोडक्शन के जरिए ये वर्कफोर्स मीट कर सके तो वो इस केस के अंदर जून की हमने रिक्वायरमेंट लेनी है और जो आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए हम मीट करेंगे जब हम ओवर टाइम फुली यूटिलाइज कर लें तो उसके बाद इसके अंदर कॉस्ट का डाटा भी हमें गिवन है विच इज मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट इज टेन डॉलर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज टू डॉलर पर यूनिट पर मंथ स्टॉक आउट कॉस्ट इज फाइव डॉलर हायरिंग एंड ट्रेनिंग कॉस्ट इज थ्री हंड्रेड डॉलर पर वर्कर ले ऑफ कॉस्ट इज फाइव हंड्रेड डॉलर पर वर्कर लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फोर पर यूनिट फोर आवर्स चाहिए रेगुलर टाइम कॉस्ट इज फोर डॉलर पर आवर ओवर टाइम cost is $6 and cost of subcontracting is $30 per unit uh iske andar humne jo stock out cost hai wo utilize nahi hoga kyunki back ordering ya stock out is not allowed is case ke andar baki kai cost jo hain ye hum utilize karenge 